ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಮಲ ನಯನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದವರೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬರಗಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲದ ನೆಪವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗಣ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಪೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ರಮ ಗೋ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗೋಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ದೂರಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಹುಡುಗರ ದೂರಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ ವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ವಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಗೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕಟುಕರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ರೂಲ್ಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿನವರು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇದು ಏನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಆ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಸರ್ ಅದರ ನಂತರವೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕೀಟಲೆಗಳು ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಕ್ರಮ ಗೋಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಶಿ ದ ತಳಿಯ ಸಂವರ್ಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಗೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಲವು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಏಳು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗೋ ಗೋಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗೋಶಾಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತಡ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ಕಾರ ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳವರು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ನೆಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇಒ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಸಿ ಇಒ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿ ಇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಿಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆ ಏಳು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು
ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೋಲ್ ಮಂಜು ಇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಕನ್ವೀನರ್ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಎರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆವು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದಟತನದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ದೊಡ್ಡು ಈ ತರದ ಒಟ್ಟು ಉಡಾಪೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾಕ್ರಿ ಬರೋದು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಿವಸ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಡಾಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಸುರಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿನೆರಡುವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತಿಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಸರ್ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಂಥವ್ರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಪೈ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ರಿ ತಾವು ವಾಸ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡದ ಇದ್ರು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಗಂಟಲಿ ಜನ ಇರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಷ್ಟು ಇರೋ ಧನ ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿದೆ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ
ಬೇರೆ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಅನ್ನ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಪತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸೋ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ದಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗೋವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ರೈಟ್ ಸರ್ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಏನಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಗಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುವವರು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ದನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ರೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಶಪಡಿಸಿದ ಗೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಿಂಜರ ಪೋಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಗೋಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಿಂಜರ ಪೋಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಸರಿರುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ಪಿಂಜರ ಪೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗೋಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಗೋಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶದ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದನಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ದನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇವರದೇ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾ ಅವರದೇ ಆದೇಶ ಅವರ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ತಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂರು ದನಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಇವರದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸಲೇಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವಾಗ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದದನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಓಟಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗೋ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹದಿನೇಳುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಚಿವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರದ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋವುಗಳಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೋವುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡದ ಗೋವುಗಳು ಇರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ
ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಗೋಸಾಗಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ವ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಆದದ್ದು ಯಾವ್ದ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಆದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಕ್ರಮ ಗೋಸಾಗಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಇವರು ಎಷ್ಟ್ ಇವರದ್ದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಲ್ವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಗಾಟ ಆದದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆದದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಏನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಕಾಳಜಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಾರದಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೊಡಿತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ಯ ನಿಷೇಧ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ತಂದು ಹಾಕೋದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗಳೇನು ನೇರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಆದರೆ ಅದು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕಬೇಕು ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಲಾಖೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೌದು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಅಕ್ರಮ ಗೋಸಾಗಟವನ್ನು ತಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅವರು ಅನುದಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದ ವಶಪಡಿಸಿದಂತ ದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಆ ಗೋಶಾ ಗೋಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ
ಇವರು ಸಾಗಣೆ ಸಾಕಣೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬೈಹುಲ್ಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋವುಗಳ ಸಾಕಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿವಸ ತಡವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕುಯ್ತು ಅಂತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಪೈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ಲಘು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರುವ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬಹುದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರ್ತ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ಸರಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರಕಾರದ ಅವಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಟತನದಿಂದ ಏನೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ತಂತಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ಅದು ತಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಗಳಿವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಸುಪರ್ದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸುರಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿ ಇ ಒ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತರುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದದಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳುದೊಂದೇ ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಅಸಡ್ಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಗೋವಲ್ವ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ತಲುಪ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿವೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಐವತ್ತು ದನಗಳು ಇರಬೇಕು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೌದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇದು ಏನು ಇವರ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯವರಿಗೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರ ಅಂತ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಣಿಸಿ ಎಣಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರೇ ಬೇಕು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದತ್ತು ಸಾಯ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವರೇನು ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಗೋಶಾಖಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ದನ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಸಾಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರು ಹಾಕಿದ ನಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ತಂದೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಪಶುಗಳು ಆಹಾರ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟ ಅಜೀರ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುವಂತ ಗೋಶಾಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಲೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರಿಕೆಯ ನೆಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ಹೊರಬಿತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ತಡ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಡವಾದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದರೂ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಒಳಗಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆದ
ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಇರುವುದಂದ್ರೆ ತಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಡ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಎರಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದು ಹತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮೊದಲೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ತಡ ಆದದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವೇ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ಜನರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಶಾಲೆಯವರು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವ ಕೆಲಸದವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಸುರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕು ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ರೈಟ್ ಈ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಹೌದು ರೈಟ್ ಸರ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದರ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ನಡೆಯಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರೈಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ರೂ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಈಗಲ್ಲ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ತರದ ಏನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಮಗೆ ಆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬಹಳ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏನು ಚಾಲ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಲಭ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವರು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗಿದೆ ಗೋಕುಲಂ ಸೋಣೂರು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ತಡ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಏನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಖಚಿತ ಹಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತದಾರರು ಆ ಮಾಡಿದಂತ ಘೋರ ತಪ್ಪು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತದಾದ್ರೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆದೇಶ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರು ತಪ್ಪದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಹಣ ತರಲಿ ಅದು ಅವರ ಹಣ ಬರ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ
ಯಾರು ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಅವರು ನಕ್ಲಿ ಅಸ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೋವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಗೋವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಲ್ತಾನ ಕಳ್ಳ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡೆದಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡೆದಾಟ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಆದದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೋರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಒಬ್ರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿಯವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಖಾನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿ ಐ ಜಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಖಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಂಟು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರ ಬರಬಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಎನ್ವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೂರ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿ ವಿ ನಮಸ